Hello, everyone. From the outset, our government has worked closely with the provinces and territories to support Canadians during the pandemic. Fighting COVID-19 has always been a Team Canada effort, and it continues to be as we move into the recovery phase. We've been working with our provincial and territorial partners to outline what needs to be done over the next six to eight months to safely restart our economy. And today, I have some good news to share. Our government will invest over $19 billion to ensure the provinces and territories have the support they need to protect the help of health of Canadians, help people get back to work safely, and prepare for a potential second wave. As part of this agreement, we've outlined seven priority areas on which to focus our efforts, like increased testing and contact tracing, securing more personal protective equipment, and more support for the most vulnerable, including for seniors in long-term care facilities and nursing homes. But COVID-19 isn't just a health crisis, it's an economic crisis, too. So when we talk about the recovery phase, it's not just about making sure we can detect, control, and prevent future outbreaks. It's also about helping people, businesses, and entire communities adjust to our new normal. Because when we until we find a vaccine, the daily threat of COVID-19 will not disappear. In addition to buying more PPE so workers can follow public health guidelines at the office, we also have to make sure that people can get to work safely, that children are looked after, and that those who can't find work right away are supported. So, making sure there are enough safe childcare spaces available, or supporting people who don't have paid sick leave, those must be top priorities too. This agreement also includes more support for municipalities. Our towns and cities have been at the forefront of responding to COVID-19. Cities must remain up and running if our economy is to eventually get back up and running. If cities aren't equipped for a safe restart, people will not be safe. That's why today's agreement provides municipalities with funding to cover operational costs. We're also going to give more support to transit, specifically. If we want people to participate in the economy, they need to be able to get to work safely. No one should have to turn down a job because they don't want to risk their health during a crowded commute. Investments in municipalities and in transit will be shared evenly between the federal and provincial governments. As we prepare our economic recovery, all orders of government know we have to keep working together to keep people safe. On that note, I want to thank Deputy Prime Minister Freeland, the Premiers and officials who have worked hard to support Canadians and lay the groundwork for our economic recovery with this agreement. Au cours des dernières semaines, on a travaillé avec les gouvernements des provinces et des territoires pour déterminer ce qu'on doit faire au cours des six à huit prochains, prochains mois pour relancer l'économie de façon sécuritaire. Et aujourd'hui, j'ai des bonnes nouvelles à annoncer. Notre gouvernement va investir plus de 19 milliards de dollars pour que les provinces et les territoires disposent des ressources nécessaires pour protéger la santé des Canadiens, aider les gens à retourner au travail et se préparer pour une potentielle deuxième vague. Dans le cadre de cet accord, on a établi sept domaines prioritaires dans lesquels on doit concentrer nos efforts. On doit notamment augmenter nos capacités de dépistage et de recherche des contacts, obtenir plus d'équipements de protection individuelle et apporter plus de soutien aux plus vulnérables, dont ceux qui vivent dans les CHSLD ou les résidences pour personnes âgées. Mais la COVID-19 n'est pas seulement une crise sanitaire, c'est aussi une crise économique. Pour passer à travers, on ne doit pas seulement améliorer notre capacité à détecter, guérir et prévenir la COVID-19, on doit aussi aider les gens, les entreprises et les communautés au complet à s'adapter à notre nouvelle réalité parce que le men la menace de la COVID-19 sera toujours présente tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas de vaccin. Ce n'est pas assez d'acheter plus d'équipements de protection individuelle pour que les gens puissent respecter les consignes de santé publique au travail. On doit aussi faire en sorte que les gens puissent se rendre au travail de façon sécuritaire, que leurs enfants 
enfin soient prises en charge et que ceux qui ne peuvent pas trouver de travail immédiatement reçoivent du soutien. Donc, s'assurer qu'il y a assez de place dans les garderies ou soutenir les travailleurs qui n'ont pas de congé de maladie payé, ça aussi doit faire partie de nos priorités. L'accord conclu aujourd'hui comprend aussi plus de soutien pour les municipalités. Nos villes sont aux premières lignes du combat contre la COVID-19 depuis le début. Pour rouvrir l'économie de façon sécuritaire, nos villes doivent avoir les outils et les ressources nécessaires pour se préparer. Sinon, on risque la santé des gens. L'accord prévoit donc plus de soutien pour aider les municipalités avec les coûts opérationnels. On va aussi réaliser des investissements dans le transport en commun parce que personne ne devrait avoir à refuser une job parce qu'on ne veut pas risquer notre santé à chaque matin. Les investissements autant dans les municipalités que dans le transport seront partagés de façon équitable entre le fédéral et le provincial. Tous les ordres de gouvernement vont continuer de travailler ensemble pour préparer et assurer la reprise de l'économie. Les Canadiens peuvent compter sur nous. I want to close this, uh, this press conference with some news regarding the Canada-U.S. border. Once again, Canada and the United States have agreed to extend the current border measures by one month until August 21st. And we're going to keep working closely with our American neighbors to keep people safe on both sides of the border. Je vais terminer aujourd'hui avec des nouvelles concernant la frontière canado-américaine. Je peux maintenant confirmer que le Canada et les États-Unis se sont entendus pour prolonger les mesures frontalières qui sont déjà en place d'un mois jusqu'au 21 août. Demain, le ministre Morneau va annoncer plus de détails au sujet de la subvention salariale d'urgence. On va aussi avoir plus à dire sur la façon dont on compte soutenir davantage les personnes en situation de handicap. Nous avons déjà partagé le, le projet de loi avec les partis de l'opposition, donc on va avoir plus de nouvelles là-dessus demain.